அருமை மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்ன என் வணக்கம் இப்போ நம்ம இரண்டாவது எல்ல அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது முல்லைப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டில் ஒன்று இப்போ அதனுடைய நூல் குறிப்பு நம்ம பார்ப்போம் முல்லைப்பாட்டு ஆசிரியர் நப்பூதனார் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று இந்நூல் ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டது நூற்றி மூன்று அடிகளை கொண்டது முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடியது இப்போ பாட்டிலே பாருங்கள் முல்லை பாட்டு அப்படின்னாலே அதில் முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடியது அப்படின்னு தெரியும் பத்து பாட்டில் மிக குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் இது பத்து பாட்டிலே மிக மிக குறைந்த அடிகள் மற்றதெல்லாம் வந்து இரநூத்தி எண்பது ஐநூற்றி எண்பத்தாறு இது போல் எழுநூறு வரைக்கும் போகும் அதில் குறைந்த அடிகளை கொண்ட நூல் தான் இந்த பத்து முல்லைப்பாட்டு இதை பாடியவர் யார் அப்படின்னா காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன் வணிகனார் மகனார் நப்புதனார் அதை தான் வந்து நம்ம நப்புதனார்னு கேட்டோம் இப்போ நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா நல்லோர் விரிச்சி கேட்டல் நல்லோர் விரிச்சி கேட்டல் இந்த விரிச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து சகுனம் பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது வெளியூருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா யாராவது நிறைய குடமாக போகிறாங்களா இல்லை எதிரில் யாராவது வெறும் குடமாக போகிறாங்களா அப்படின்றதுலாம் பார்ப்பாங்க நிறைய குடமாக போகிறத நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க யாராவது வெறும் குடமாக இல்லை தலையை விரித்து போட்டு இது போல் போகிறத வந்து அதை அபசம சகுனமாக நினைப்பாங்க இது இப்போ மட்டும் இல்லைங்க அந்த காலத்தில் சங்க காலத்துலேயும் இது போல் அந்த சகுனம் பார்க்கும் முறை இருக்குது அந்த காலத்தில் விரிச்சு கேட்டல் அப்படின்னு பேர் விரிச்சினா நல்ல சொல் கேட்டல் அப்படின்னு ஏதாவது ஒது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான இடத்துக்கு போயிடுவாங்க போயிட்டு அங்கே ஆள் அரவம் இல்லாத இடத்துல நின்று தூரத்தில் யாராவது பேசுகிறத கேட்பாங்க நல்ல சொல் பேசுகிறாங்களா அப்படி நல்ல சொல் கேட்டால் அது வந்து நல்லது நம்ம செய்ய போகிற காரியம் நல்லதாக முடியும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்படி இல்லை அது வந்து தீய சொல் வந்தால் நம்ம செய்ய போகிற செயல் அது வந்து தீமையில் முடியும் அப்படின்னு அவங்க அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க இதுதான் வந்து விரிச்சி அப்படின்றது விரிச்சி கேட்டல் அப்படின்றது நல் நற்சொல் கேட்டல் அப்படின்னு நனந்தலை உலகம் வலையி நேமியோடு இந்த உலகமானது அகன்ற உலகமானது வளைந்து நேமியோடு அப்படின்னா வளம்புரி சங்கோடு பொறித்த மாதங்கு மாதாங்கு தடக்கை வளம்புரி சங்கை பொறித்த பெரிய கையை உடைய நீர் செல நீரை வார்க்க நிமிர்ந்த மாள் போல வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக நின்ற திருமாலை போல மாள் அப்படின்னா திருமாள் இங்கே ஒரு கதை இருக்குது என்ன கதை அப்படின்னா மாவளி சக்கரவர்த்தி அப்படின்ற ஒரு சக்கரவர்த்தி வந்து ஆட்சி செய்கிறாரு அப்போ அவருக்கு ஒரு தலைக்கணம் வந்துடுது நாம் தான் வந்து அதிகமான வள்ளல் தன்மை செய்கிறோம் கொடை கொடுக்குறோம் அப்படின்ற எண்ணம் அப்போ இது திருமால் வந்து அவருடைய ஆணவத்தை அடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மிகப்பெரிய ஒரு சின்ன வாமன வடிவத்தில் மூணு அடி ரொம்ப குறுமுடி மாதிரி வாமன வடிவத்தில் வர்றாரு வந்து அந்த மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு பக்கத்தில் இருக்கிற அமைச்சர் சொல்கிறாரு வந்திருக்கிறது யாரோ வந்திருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எதையும் உடனே வாக்குறுதி கொடுத்துடாதீங்க அப்படின்னே சரி நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்தவர் திருமால் வாம அதாவது மிக மிக உயரம் குறைந்த அளவில் வந்திருக்காரு வந்தவர் அந்த மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கிட்ட கேட்குறாரு ஐயா எனக்கு மூன்று அடி மண் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறது ஐயா யோசிங்க அப்படின்னோடனே யாராக இருக்கட்டும் மூணு அடி மண் தானே அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே அந்த வாமன வடிவத்தில் வந்த திருமால் வானத்துக்கும் பூமிக்குமா நின்றார் நின்று ஒரு காலால் அவருடைய நாட்டை அளக்கிறார் அடுத்த காலால் வானத்தை அளக்கிறார் மூணாவது அடி எங்கே வைக்க அப்படின்னே அவர் வந்தது விபரீதம் புரிஞ்சுட்டு பெருமாள் வந்துட்டார் அவர்கிட்ட நம்ம வாக்குறுதி மீறக்கூடாதுன்றக்காக என் தலையில் வையுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியே அவரை காலில் மிதித்து தரையில் போட்டு அமைக்கி அவரை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணிடுறார் அப்போ அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து ஐயா எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி எங்களை நல்ல விதமாக பார்த்துக்கிட்டவர் இவரை நாங்கள் இப்படி நீங்கள் எது பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னே கவலைப்படாதீங்க ஒவ்வொரு திருவோண நட்சத்திர தன்னைக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து நல்ல ஆசி கொடுப்பாரு 
கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து திருவோணம் பண்டிகையாக கேரள மக்கள் கொண்டாடுறாங்க இப்போ இந்த மேகமானது என்ன செய்யுது கடலில் போய் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வானத்துக்கும் பூமிக்குமா அது மலை மேகம் அப்படியே நிற்குதான் எதை போல் அப்படின்னா திருமாலை போல அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த முதல் ரெண்டு வரிக்கு அதுதான் பொருள் இந்த அகன்ற உலகத்தில் வளைந்த வளம்புரி சங்கை தன் கையிலே பொறித்திருக்கிற பெரிய கையில் பொறித்திருக்கிற அந்த மாவளி சக்கரவர்த்தி நீர் வார்த்த பொழுது வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக நின்ற நிமிர்ந்த மாள் போல நின்ற திருமாலை போல பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி ஒளி எழுப்பக்கூடிய அந்த கடலில் குளிர்ந்த நீரை பருகி எடுத்து கொண்டு வளநேர்வு வலப்புறமாக சென்று கோடு கொண்டு மலைக்கு போய் மலையில் போய் எழுந்த கொடுஞ்சளவு எழிலி விரைவாக சென்ற அந்த மேகமானது விரைவாக சென்ற என்ன செய்து கடல்லேருந்து நீரை எடுக்குது எடுத்து வானத்துக்கு போகுது வானத்திற்கு போய் அங்கே மலை மலை அந்த மலை மேலே அதை சுற்றி வளம் மலவன் சுற்றி வந்து பெரும்பயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை எழிலி அப்படின்னா மேகம் பெரும்பயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை பெரிய மேகம் பொழிந்த அந்த சிறுபுன் மாலை சின்ன மாலை நேரத்தில் மேகமானது கடல்லேருந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ம மலை மலையை வலப்புறமாக சுற்றி அப்புறம் மழை பொழியுது எங்கே முல்லை நிலத்தில் மழை பொழியுது மாலை நேரம் அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி கடி அப்படின்னா உரிச்சொல் அருங்கடினா மிகுந்த காவலை உடைய அப்படின்னு அர்த்தம் மிகுந்த காவலை உடைய மூதூர் பழமையான ஊர் மருங்கில் போகி அந்த ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக போய் யாழிசை இன வண்டு ஆர்ப்ப இந்த வண்டினங்கள்லாம் என்ன செய்தான் யாழ் போல இசையை எழுப்ப ஆர்ப்பண்ண எழுப்ப நெல்லோடு நாளி கொண்டு நறுவி முல்லை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நெல்லையும் அதோடு சேர்ந்த நாளி நிறைய நெல்லையும் பூக்களையும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க யார் போகிறாங்க பாருங்கள் அரும்பாவில் அலறி தூவி அந்த அலறி அப்படின்ற அலறின்ற ஒரு பூ அதுவும் அரும்பு அவிழ்ந்த அப்போ தான் வந்து மலரக்கூடிய அந்த பூவை எடுத்துக்கு போய் அப்படியே தூவுறது தூவி கை தொழுது வணங்கி பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப பெருமுதிர் வயதான அந்த பெண்டிர் இந்த நல்ல சொல்ல கேட்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக போகிறாங்க போய் அந்த மரத்துக்கடியில் இவங்க கொண்டுக்கு போன முல்லை பூக்களெல்லாம் தூவுறாங்க அலறி பூவை தூவுறாங்க அதுக்கு மேலே நெல்லை தூவுறாங்க நெல்லை தூவி வணங்குறாங்க வணங்கி நல்ல சொல் கேட்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் ஒரு ஸ்தாம்புனா கயிறு சின்ன கயிறால் கட்டி பிணைக்கப்பட்ட அப்பொழுதுதான் ஈன்ற அந்த கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி அதனுடைய துன்பத்தை பார்த்து அது வந்து தாய் இல்லாமல் அந்த கண்ணுக்குட்டியை அப்படியே கத்திக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா காலையில் மேய்க்க போனவங்க இன்னும் வரலை மாலை நேரம் ஆயிடுச்சு அந்த கன்றுக்குட்டி என்ன செய்து கத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆய் மகள் அந்த இடை மகள் ஆடு மாடுகளை மேய்க்கக்கூடியவங்கள இடையர் இடைச்சியன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த இடை மகள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கையல் தோலெல்லாம் நடுங்குது ஏன்னா மழை பெஞ்சிருக்கு பனி ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது மாலை நேரம் கை நடுங்குது கையை கட்டிக்கிட்டு கையை கொடுங்கோர் கோவலர் அந்த கோவலர் அப்படின்னா ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க கையில் வந்து பெரிய கம்பு இருக்கும் அந்த கம்பினுடைய நுனியில் வளைஞ்ச இரும்பான ஒரு அந்த கத்தி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா உயரமாக இருக்கிற இலை தலைகளை வெட்டி அந்த ஆடு மாடுகளுக்கு போடுறதுக்காக அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த ஆடு மேய்க்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறவர் கையில் வந்து அந்த கொடுங்கோலை கொண்டு பின் நின்று உயிர்த்தர போ போ அப்படின்னு சத்தம் போட்டு வர இன்னே வருகவர் தாயர் அந்த கன்றுக்குட்டியை பார்த்து அந்த ஆயர் மகள் சொல்கிறா அந்த இடை மகள் கவலையப்படாத கோவலர் பற்றிக்கிட்டே உன்னுடைய தாயாரை ஓட்டிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து இன்னே வருகவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் இதுபோல் இந்த உங்கள் தாய் வந்துடுவா அப்படின்ற அந்த சொல்ல வந்து பெருமுது அந்த பெருமுது பெண்டிர் வயதானவங்க வந்து அந்த விரிச்சி கேட்குறது கேட்குறாங்க இல்லையா வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது வந்து நல்ல சொல்லாக அந்த பெருமுது பெண்டிருக்கு படுது இது ஏன் இந்த பாடலில் இந்த விரிச்சி கேட்குறாங்க அப்படின்னா தலைவி வந்து 
ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்க தலைவன் போனவன் பொருளுக்காகவோ போருக்காக போன அந்த தலைவன் இன்னும் திரும்ப வரலை வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மனக்கவலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த பெருமுதி பெண்டியர் நீ இருமா நான் போய் இது போல் விரிச்சு கேட்டு வரேன் சகுனம் கேட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த பெருமுது பெண்டியர் போகிறாங்க போய் மரத்துக்கடியில் பூக்களையெல்லாம் பரப்பி நெல்லை பரப்பி சாமியை கும்பிடுறாங்க கும்பிட்றப்ப இங்கே அந்த ஆய்மகள் இந்த மாதிரி கோவலர் ஆடு மாடுகளை பற்றிக்கிட்டு வருவார் உன் தாயையும் சேர்ந்து வந்துடுவா கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அந்த கன்று குட்டிக்கு நல்ல சொல்லி சொல்கிறது இந்த தலைவி வந்து போன அந்த தலைவன் நல்லபடியாக திரும்பி வந்துடுவான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை அந்த பெருமுது பெண்டிர் மூலயமா அந்த தலைவிக்கு போய் சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து இந்த பாடலினுடைய இறைச்சி பொருள் இப்போ இந்த முல்லை பாட்டு வந்து அகத்திணை பாடல் இப்போ முல்லை நிலம் அப்படின்னா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் அதுதான் வந்து நிலம் சரி அங்கே பெரும்பொழுது சிறுபொழுது எது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பெரும்பொழுது வந்து கார்காலம் சிறுபொழுது வந்து மாலை நேரம் ஏன்னா சாயந்தர நேரத்தில் ஆடு மாடுகளாம் அதை ஓட்டிட்டு வந்து அந்த பட்டியில் வந்து அடைப்பாங்க அடுத்து அவங்களுடைய கருப்பொருள் எது எது அப்படின்னா அவங்களுடைய நீர் வந்து காட்டாறு அல்லது குறுஞ்சுனை நீர் அவங்க அவங்களுடைய அந்த முல்லை நிலத்தில் இருக்கிற மரம் என்னென்னா கொன்றை மரம் காயா மரம் குறுந்த மரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது சரி அங்கே எந்த பூ அப்படின்னா நிலத்தினுடைய பேரே முல்லை அங்கே வந்து காட்டு பகுதியில் அதிகமாக முல்லை இருக்கும் அதனால தான் அந்த நிலத்துக்கே முல்லை நிலம் முல்லை நிலம்னே பேர் முல்லை திணைன்னு அங்கே இருக்கிற பூ எது எதுன்னா முல்லை பிடவம் தோன்றி பூ இது இது போன்ற பூக்கள் அங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி இதுக்கு முல்லை நிலத்துக்குரிய உரிப்பொருள் எது அப்படின்னா இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் காத்திருப்பதும் காத்திருக்கிறதோட காரணமும் அதுதான் வந்து உரிப்பொருள் இப்போ நம்ம பாட்டியினுடைய பொருளெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அறிஞ்சோர் பொருளை பார்க்கலாம் இப்போ நனந்தலை அப்படின்னா அகன்ற உலகம் நேமி வளம்புரி சங்கு என்பது பொருள் தடக்கைனா பெரிய கை நீர் செல அப்படின்னா நீர் வார்க்க மால் மா அல்லுன்னு படிக்கக்கூடாது மால் திருமால் பாடு இமில் ஒளி முழங்கும் கோடு மலை கொடும் செலவு அப்படின்னா செலவுனா செல்லுதல் பயணம் கொடும் செலவுனா விரைவாக செல்லுதல் எழிலி எழில் அப்படின்னா மேகம் எழிலி அப்படின்னா எழில்னா அழகு எழிலினா மேகம் அருங்கடி அப்படின்னா மிகுந்த காவல் ஆர்ப்ப ஒளி எழுப்ப அலறி அலறிப்பு தூய் அப்படின்னா தூவி சிறுதாம்பு அந்த கன்றின் மேலே கட்டப்பட்ட சிறு கயிறு விரிச்சி நல் சொல் நற்சொல் கேட்டல் உருதுயர் மிகுந்த வருத்தம் அந்த கன்று மிகுந்த வருத்தத்தில் இருக்குது ஆய்மகள் இடைமகள் சுவல் அப்படின்னா தோல் உய்த்தர ஓட்டி வர இதுதான் அறிஞர் பொருள் அடுத்து இலக்கண குறிப்பு பாருங்கள் நமக்கு பாடமாக இருக்கிறது ஒரு சில இலக்கண குறிப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் நம்ம இங்கே பல வகையான இலக்கண குறிப்புலாம் எழுதியிருக்கோம் இப்போ வலை இ வலை இ வலை இ அப்படின்னு படிக்கணும் சொல்லிசை அளவடை தடக்கை உறுதுயர் தடக்கைனா பெரிய கை உறுதுயர்னா பெரிய துயரம் அதுபோல் வர்றதுனால அது உரிச்சொல் தொடர் பாருங்கள் நிமிர்ந்த எழுந்த கொண்ட பொழிந்த பொறித்த ஆர்ப்ப இதெல்லாமே வந்து பெயரச்சம் அது பெயரச்சங்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் மால் தூவி அப்படின்றது செய்யுலிசை அளவடை இதை பிரித்தோம்னா இரண்டு அசையாக தான் வரும் அருங்கடி மூதூர் சிறுதாம்பு கொடுங்கோல் பெரும்பயல் நன்மொழி பெருமுது பெண்டியர் இது போல் வரக்கூடிய சொற்கள் எல்லாமே பண்பு தொகை ஏன்னா அருமை கூட்டல் கடி முதுமை கூட்டல் ஊர் சிறுமை கூட்டல் தாம்பு கொடுமை கூட்டல் கோல் பெருமை கூட்டல் பெயல் நன்மை கூட்டல் மொழி இது போல் அந்த சொற்கள்லாம் பிரியும் அதனால் இது வந்து மை விகுதியும் அந்த பண்பினுடைய உருபு ஆன ஆகியவும் மறைஞ்சு வர்றதுனால இதெல்லாம் பண்பு தொகைகள் அடுத்து நமக்கு பாடத்தினுடைய பின்பகுதியில் ஒரே ஒரு உறுப்பு இலக்கணம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது பாருங்கள் பொறித்த பொறி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ பேரச்ச விகுதி முதல்ல இதை எழுதணும் இதை எழுதிட்டு தான் அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் எடுத்து எடுத்து எழுதணும் பொறி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ பேரச்ச விகுதி இதில் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த சொற்களை கொடுத்துட்டு சொல் இந்த சொல்லுக்கேற்ற பொருள் என்னன்னு கேட்பாங்க 
முல்லைப்பாட்டு எத்தனை அடிகளை உடையது முல்லைப்பாட்டை எழுதிய ஆசிரியர் யார் பத்து பாட்டில் மிக குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் எது அப்போ விரிச்சு கேட்டால்னா என்ன அப்புறம் இதில் வரக்கூடிய அந்த கருப்பொருள் எது கருப்பொருட்களாக எவை அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பாடலினுடைய பொருளை சிறுவினால் கேட்கலாம் இல்லை அந்த இரண்டு வரியை மட்டும் எடுத்து அதில் முக்கியமாக கைதர கொடுங்கோல் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகவர் தாயர் இந்த வரியை கொடுத்துட்டு இந்த பாடல் இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் தருக அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ நமக்கு இதில் மனப்பட பாட்டு இருக்குது சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உறுதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உயிர்த்தர இன்னே வருகவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்முனி கேட்டனம் இதுதான் நமக்கு மனப்பாட போ பாடலாக இருக்குது ஆக இதில் வரக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் படிச்சுக்கோங்க அதுபோல் இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கம் படிச்சுக்கோங்க மனப்பாட பாட்டை படிச்சுக்கோங்க அதுபோல் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் இலக்கண குறிப்பு இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க மாணவர்களே இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெற வேண்டும் அதே போல் புதிதாக வந்தவர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி